Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is hashtag Vinay's version, and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. Tuning up back with another important video of science too. For your Maharashtra board 2022 paper, I am really excited. Just like a science one paper, how was it? It was, I guess, lemon, lemon, lemon squeezy, <laughs> easy peasy and lemon squeezy. I really want you guys to score the great good marks again. जो मैंने important science one में दिया था वो आया and right now I'm finger crossed and I'm really expecting कि जो science two का मैं importance आपको दे रहा हूँ ये सेम टू सेम आना चाहिए आई रियली होप एंड विश फॉर यू गाइस मूविंग फर्दर हेड मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि आपको जो मैं इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ ये आए या नहीं आए बट डेफिनेटली ये एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत सारे पहले पहले के एग्जाम्स से लिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन को मैंने मार्क करके यहाँ पर टेक्स्ट बुक में रखा है और मैं अभी ये पी में मार्क करके आपको बताने वाला हूँ आप प्लीज़ ध्यान देना सारे क्वेश्चन के ऊपर इसको प्रैक्टिस करना इसको अच्छे से डायग्राम की भी प्रैक्टिस करना अगर किधर डायग्राम आता है तो इसके बेसिस पे आपको कोई भी क्वेश्चंस आपके स्कूल के बुक में ट्यूशन के बुक में क्लासेस के नो, नोट्स में या तो आपको डाइजेस्ट में से मिलते हैं इसके बेसिस वाले क्वेश्चन तो ये सेम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी करना और अपने मार्क्स स्कोर करने के लिए डेफिनेटली अपना बेस्ट देना All right, moving on to the chapter index. Let me just tell you which are the important chapters in the textbook that you have to study for this exam. Now, starting up with the important chapters: Introduction to Microbi Microbiology, Cell Biotechnology, Disaster Management, Heredity and Evolution, Life Process in Living Organism Part Two are the chapters that are. Extremely important. Skipping up this chapter, that means you are skipping out your five marks. That is equal to one percentage. So I want you guys to make sure that you are not at all, you know, dealing with or like risking up your five percentage of, uh, you know, by any, skipping any of this five chapters because any of the questions come out of this chapter would be definitely helping you to score that good grade five marks. Moving further ahead, we'll just move on to the chapters. Important aspect coming on to this chapter that is chapter number one, heredity and evolution. We are going to just see what are the important points over here. Over here, I would like to tell you guys is, यहाँ पर जितने भी scientist के नाम हैं आपको ये chapter के अच्छे से मालूम रहना चाहिए. We have also got scientist, we have got Lamarck, we have got Darwin, and uh, Again, we have got another important scientist in this particular chapter. Make sure that you're just revising it because it can be asked to you in the form of objective. And then evolution. Evolution is a topic that you need to revise. Just revise it. What you are going to do? Revise. Okay? Because whatever question comes to you in the form of fill in the blanks or correlation, if you're well versed with it, you'll definitely come to know across the. You'll come to know about the answer. All right? Then we have got. Evidences of evolution. Evidence of evolution में morphological evidence है फिर उसके बाद में anatomical है then we got vestigial organ and the fourth one is paleontological evidence. देखो ये चारों evidence को आप भले से अंदर अंदर से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो बट मैं आपको बता दूँ ये चार evidence जो मैंने black point में आपको यहाँ पे नाम बताया ये please करके जाना टू marks के लिए complete the following question आता है जिसमें आपको वन वो वाला टू और ये ये देखो ये वाला वन ये वाला टू ये वाला थ्री और ये वाला फोर मेन ब्लैक पॉइंट आपको आना चाहिए कल जब मैं लाइव आऊंगा नौ बजे रात में दैट इज टुमोरो एट ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च एट नाइन पी एम मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा और आपको कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करके बताना है चार एविडेंसेस कौन से हैं ओके विद दैट आई वुड आल्सो आस्क यू गाइस टू जस्ट रेफर दिस वेस्टिजल ऑर्गन क्वेश्चन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज बिन आर्स इन बोर्ड एग्जाम ट्वाइस और थ्राइज द टाइम ओके एंड इसका आपको वेस्टिजल ऑर्गन का कम से कम चार पॉइंट या पाँच पॉइंट लिखना है विथ एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन अपेंडिक्स इज एन एग्जाम्पल टू इट Your muscle is an example. Appendix is an example. Wisdom tooth is an example. Monkey bone is an example. All these things are you are going to write down when if this question is being asked to you. All right. Then moving further ahead, connecting link again is an important answer. Is what you have to study. Connecting link is the answer. This is again important. Why? Because it also has been asked in the board exam twice. the time and this is the reason why i'm asking you guys to please make sure that you are not at all keeping a blind eye on this connecting link answer and you are just revising it now you will fail to get marks if you are not studying this important the most the most the most the most 
the mostest there is there exists no such word called mostest but i'll just tell you guys that this answer is extremely important darwin theory of natural selection no matter what i'm going to ask you in the form of short note answer the following in detail answer in one sentence correlation objective true or false whatsoever but this question will be surely there in your paper if it will not be there i'm going to come and write your history and geography paper in your question in your class don't worry but i bet you guys ki agar aapne darwin theory ko bilkul bhi chhod या इसके एक भी पॉइंट को समझा नहीं अच्छे से तो आप डेफिनेटली खतरे में हो और आप वो नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसको प्लीज रिवाइज करके जाना लमाकमिज्म अगेन इज एन आंसर ये यू नीड टू मेक श्योर यू आर अंडरलाइनिंग दिस मेन पॉइंट दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन जॉन जेन बाप्टिस्ट लमाक ऑलराइट देन वी हैव टू नो दैट यू आर मूविंग फर्दर हेड एवोल्यूशन हैज गॉट नो इंपॉर्टेंस नियंदरतल मैन इज द फर्स्ट वाइज मैन नियंदरतल मैन इज द फर्स्ट वाइज मैन नियंदरतल मैन इज द फर्स्ट वाइज मैन नाउ यू विल बी थिंकिंग दैट व्हाई सर इज जस्ट रिपीटिंग दिस क्वेश्चन वंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन बट दिस स्टेटमेंट गाइस हैड गॉट एन इंपॉर्टेंस दैट इज डैश इज द फर्स्ट वाइज मैन तो Neanderthal man is the first wise man. ये आपको ऐसा लिखने आना चाहिए All right. Moving further ahead, यहाँ के सारे objectives जो है इसको आप please blind eye मत देना You have to by heart and you need to make sure that you're just giving your best into it too. Moving further, we got one important question from the same chapter. That is one second. Yes. Second number, chapter number two, and chapter number two is life process and living organisms. We got your important question from this page. That is how to fulfill this labeling. ये लेबलिंग करके जाना तीन मार्क के लिए एक बार पूछा गया था तीन मार्क के लिए पूछा गया था ट्रैक क्या क्या है लंग्स क्या है एल्वियोलिस किधर है प्लीज ये करके जाना प्लीज 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 इसको बिल्कुल भी आप उसमें मत छोड़ना ऑप्शन में बिकॉज दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज टू रेफर हेड अगेन एंड देन वी हैव गॉट दिस साइकिल विच इज एन इम्पॉर्टेंट साइकिल अगर अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया ना वी आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स देन वी आर नॉट एट ऑल चैम्पियंस देन वी आई एम गोन टेल यू दैट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दिस यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड यू आर नॉट माई चैम्पियन एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग दिस राइट नाउ वीडियो को पॉज करके बाद में आगे देखो चलेगा बट प्लीज इसको प्रैक्टिस करो बाय हार्ट करो आई रियली वॉन्ट इसके मार्क्स आपको मिलना चाहिए तीन मार्क के लिए हमेशा आता है हमेशा मतलब हर बार ही आता है एंड आप उसका बिल्कुल चांसेस मत देना प्लीज इसको प्रैक्टिस करना गाइज प्लीज जैसे आज आप आगे कितना खुश हो गए हो पेपर साइंस वन का देखने के बाद में मैं चाहता हूँ कि वही खुशी उससे डबल खुशी आपको मिलना चाहिए साइंस टू पेपर देखने के बाद में तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको प्लीज प्रैक्टिस करना स्पेशली ये वाला आंसर इट्स इम्पॉर्टेंट देन वी गॉट दिस क्वेश्चन कि कौन सा एसिड क्या काम में आता है और ये क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करोगे गिव मी अ पिंकी प्रोमिस फॉर दिस क्वेश्चन दैट यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट Not just going to just skip this diagram, okay? Then we got to move on to the next pages. That is this one. How to label this particular diagram? Now you know one thing I have uh, told you why to mark up second chapter because everything and anything they are going to ask you is basically mostly will be based on diagram. And with that diagram, if you are writing it properly in the correct manner and sense, you are going to get that sure eight marks, uh, five marks, sorry. Then. आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है जो इम्पॉर्टेंट है वी गॉट द नेक्स्ट चैप्टर देखा मैंने बोला ना आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको आने ही वाले हैं ये क्वेश्चन आएंगे इसका रिस्क मत लेना बाबा ओके देन मूविंग फर्दर हेड वी हैव गॉट चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर थ्री में वी हैव गॉट अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओके तो यहाँ पर I want to tell you guys that what are the modes of asexual reproduction. तो आपको याद रखना है modes कौन से कौन से एक तो है binary fission, okay? Then we have got multiple fission, multiple fission. Then we have got budding. ये आपके क्या है asexual reproduction in unicellular organism. समझ में आ गया फिर आगे बढ़ते हैं मल्टी सेलुलर में क्या है फ्रेगमेंटेशन है रिजनरेशन है बडिंग है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है अभी ये सारे जो चीज़ है ना आपको याद रखना है कि आप इसको बिल्कुल भी एक ब्लाइंड आई नहीं देखे आप इसको तरीके से समझ रहे हो और फिर आगे बढ़ रहे हो समझ में आया देन मूविंग फॉर द हेड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ओके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाला जैसे आपका आंसर आएगा 
भगवान का नाम लेना जिसका भी आप जिसको भी आप मानते हो उनका नाम लेना यू कैन टेक योर पेरेंट्स नेम एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दिस डायग्राम विच इज़ इम्पॉर्टेंट सिंस माई टाइम एंड ऑल्सो बिफोर दैट इफ़ यू आर जस्ट स्किपिंग दिस डायग्राम प्रैक्टिस और इफ़ यू आर नॉट लर्निंग द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट मीन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर जस्ट failing to get that 5 mark because this question will be asked will be asked to you in the exam day after tomorrow for 5 marks and you should not miss it so and hence i am requesting you to please go across it and get that good grade 5 marks coming right up to you then we got the next question that is pollination pollination ka kya karna hai aapko cross pollination kya hai direct pollination kya hai iska video iska video bol raha hu main iska answer please pad ke jana देन अब आया है मेरा फेवरेट आंसर दैट इज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइक माई फेवरेट इट वुड बी योर फेवरेट टू इफ यू आर अ बॉय एंड इफ यू आर अ गर्ल यू मे फाइल योर सेल्फ अ लिटल बिट शाई वन बट अगेन वी गॉट द सेम फीलिंग्स मूविंग फर्दर हेड आई मस्ट से दैट दिस आंसर इज इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायग्राम जस्ट लाइक हाउ डायग्राम इज बिन ड्रॉन दे कैन बी गिविंग यू सर्टन यू नो अगर समझ लो कि क्या पता उन्होंने इधर पर अगर आपको एक ऐसा ये डैश डाल के दिया है इसको भरो या इधर ऐसा डैश डाल के दिया है इसको भरो या किधर पर भी उन्होंने ऐसा डैश डाल के दिया है ना एवरी पॉइंट आई नॉट मैंशन ओके यू नीड टू हैव दैट लॉजिक तो यहाँ पर अगर उन्होंने डैश डाल के दिया है उसको भरने बोला है तो आपको याद तो रहना चाहिए कि अच्छा हाँ ये जगह पर ये रहता है ये जगह पर ये रहता है इसको ये मार्क करना है तो वो करने के लिए आपको मेक श्योर करने का कि आप ये आंसर को भी पढ़ो और वो डायग्राम को भी अच्छे से रिवाइज करो आए तो रियली प्रे कि ये डायग्राम आ जाना चाहिए बिकॉज ओनली फोर लेबलिंग आ जाए राइट नाउ वही ओविडा ट्यूट्रेस ओवरी एंड वजाइना देन नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉर द हेड विद द पॉइंट दिस आंसर अगेन अगेन आई वुड टेल यू दैट दिस आंसर इज एन इम्पॉर्टेंट वन इम्पॉर्टेंट 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 Why? Because how is sex determined in the human baby? This question, if they are asking you, you need to make sure that you are giving your best into it. Why the best? Because this question has been repeatedly asked earlier in the examination, and you know what? People like me or champions like me have got full part of five marks. I remember that it is, this was a question that was asked to me while I was giving my prelim, and I had written the same answer as it is written given the textbook right now. So I really scored that part of five marks. What if this question has been asked to you tomorrow again in the board examination? Yes. So I want you guys to get that good marks, right? Then when we move on to the next chapter, uh, next answer, I would tell you that menstrual cycle is an again important question. Menstrual cycle. Not if this question has been asked you totally. They will be asking you by giving up a passage into it, and you will be supposed to find out, find out the one sentence answer out of it. And if not that, they're going to be giving you this diagram, and they'll be giving you out of it. One second. I had made a mess over here. So, ha. Huh, they'll be like delete it, delete it. They'll be giving you it in the form of like what is this? और नेम दिस ग्लैंड और नेम दिस थिंग सो नेम द फॉलोइंग करके भी आ जाएगा या फिर लेबल द डायग्राम करके भी आ जाएगा तो आपको मेक श्योर करना है कि इसके मार्क्स आपको मिल जाना चाहिए एंड यू नो गाइज आई कैन कम एंड गिव यू अ पैट ऑन योर बैक इफ यू आर लिटरली बाय हार्टिंग दिस आंसर इफ यू आर जस्ट इफ यू आर बाय हार्ट एड इफ यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस दिस आंसर द थ्री मेथड्स द थ्री इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय आर मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लीज़ ये करके जाना है इन्वेटर फर्टिलाइजेशन मीमी पिक्चर देखी रहेगी तो आपने तो सरोगे का मतलब आपको पता चल ही गया रहेगा एंड स्पॉम बैंक अगर आपने विकी डोनर पिक्चर देखा रहेगा तो आई की भी कोई पिक्चर थी आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ बट प्लीज़ ये आंसर करके जाना ही जाना क्योंकि क्या पता आपको कल परसों के दिन ये आंसर आ जाए फिर आप मुझे आके बोलोगे सर थैंक यू वेरी मच आपने बताया था ये आंसर आने आ ही गया आंसर फाइनली सो प्लीज़ गाइज प्लीज़ मैं बहुत लिमिटेडली आपको मतलब मैंने फर्स्ट चैप्टर से आपको बोला ही नहीं कि यार आंसर करके जाना सर मैंने फर्स्ट चैप्टर से आपको बोला था डाविन theory but second or third chapter again from the perspective of board exam second chapter diagrams ke liye important hai third chapter answers ke liye important hai to main jitna aapke liye pressurize karke aap pe bol raha hu aapko please ye baat make sure karna hai ki aap utna hi apna best de rahe ho us cheez ko samajhne ke liye all right because i and you are both concerned about your marks all right moving further ahead we got the next question that is रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर आपको ऐसा आएगा कि क्वेश्चन की गिव रीजन सेक्स एजुकेशन नेसेसरी वाई इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है या कॉन्ट्रासेप्टिव टू अवॉइड प्रेगनेंसी या ऐसा सब कुछ आ सकता है क्वेश्चन तो यू नो यू नीड टू मेक शोर दैट यू आर जस्ट लर्निंग इट मे बी मे बी दज नॉट अ चांस बट स्टिल इफ यू आर जस्ट डूइंग दिस डिस्टिंग बिटवीन दैट्स गुड इनफ फॉर यू बिकॉज इफ देर बी आस्किंग यू यू मे बी एबल टू आंसर इट 
देन फिर ऑब्जेक्टिव प्लीज पूरा करके जाना ये वाला प्लीज करके जाना अगर ये तीन मार्क के लिए भी आ जाता है तो भाई तीन मार्क किसके लिए बुरे है भाई एक परसेंटेज मिल जाएगा एंड आई वॉन्ट यू गाइस उसको दैट वन परसेंटेज यू शुड नॉट रिस्क टू नॉट स्टडी दैट आंसर देन वी गॉट आवर फेवरेट चैप्टर दैट इज फ्रॉम fourth chapter environmental management again this is my favorite chapter why because it's an evs chapter anything and everything that's coming out of it विल बी ईजी टू इलेबरेट भर भर के लिखना ऐसा भर के आंसर लिखना ना आप अगर आपको आ भी रहा है ना उसको अगर आपको एनलाज करके नहीं लिख पा रहे हो ना आप तो मेरी और आपकी कट्टी हो जाएगी क्योंकि जितना अच्छे से आप साइंस का पेपर भर भर के लिखोगे सप्लीमेंट ले लेके मैं सप्लीमेंट मैं सप्लीमेंट मैं सप्लीमेंट ये आपके क्लास में आपकी आवाज़ होना ही चाहिए बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि यू आर राइटिंग इट इन अ फुल फ्लेज मैन एंड जस्ट स्कोरिंग दैट गुड मार्क्स साइंस टू में इतने मार्क्स आना चाहिए आपको फोर्टी में से फोर्टी फाइव आ जाना चाहिए एंड हैंस आई वो टेल यू दैट प्लीज refer this diagram of food chain moving further ahead we got the next question that is coming out from this particular chapter this particular page that is ecosystem mein kya aayega idhar kya aayega इधर क्या आएगा ये सब इम्पॉर्टेंट है प्लीज यहाँ पर भर देना भर देना इन द सेंस याद कर लेना एंड याद करके इसको मस्त तरीके से पढ़ के आना देन वी गॉट फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट नेचुरल फैक्टर्स है मैन मेड फैक्टर्स है द अर्थ इज सफिशेंट टू सेटिस्फाई एवरी वन नीड बट नॉट द ग्रीड सेट बाय महात्मा गांधी द अर्थ इज सफिशेंट टू सेटिस्फाई एवरी वन नीड बट नॉट द ग्रीड ओ वॉट अ गुड कोट महात्मा द नेक्स्ट वन इज वी हैव गॉट एयर पोल्यूशन सॉयल पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन का डिफरेंसेज ओवर यर इफ यू आर जस्ट डूइंग इट दैट्स ग्रेट एंड ग्रेट बट फ्रॉम दिस चैप्टर वी हैव गॉट इम्पॉर्टेंट आंसर कमिंग अप ओवर यर इन दिस पेज येस दिस अंकल इज माई फेवरेट अंकल ज़्यादा मोलाए पयांग नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस पर्टिकुलर मैन इज दैट दिस मैन इज एन आउटस्टैंडिंग मैन द वर्क विच यू डन ओवर यर कैन बी रेड बाई यू बाय दिस सिंपल पैराग्राफ विच इज मैंशन ओवर यर एंड आई रियली विश दैट दिस क्वेश्चन कम्स इफ आई वुड हैव इन एन एग्जामिन आई वुड हैव डेफिनेटली केप्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज आई रियली लाइक पीपल हु इंस्पायर्स हु एप्रिशिएट्स एंड मोटिवेट्स एंड इफ यू आर वन अमंग दैम आई वुड लव टू मीट यू टू एंड इफ दिस मैन इज समन हु हैज डन दैट ग्रेट वर्क so i really feel that god please put this man's question in the paper because i want my champions to win it by writing out the great work done by this man he received padma shri oh my god he had received my fourth loving award now i really wish, wish to god i should also win bharat ratna sometime will i be winning bharat ratna yes or no guys i will i be becoming the next education minister yes or no please let me know that in the comment section because we are long way ahead and now it's time to get some break and we are just going to talk in between आप बोलते रहेंगे कि सर इंपॉर्टेंस देते देते बीच में रेडियो जॉकी कैसे बन जाता है एंड उसके बाद में फिर सर बात कैसे कर लेते हैं इसमें सो यू नो व्हाट गाइस एज एन टीचिंग यू हैव टू ऑलवेज एंटरटेन स्टूडेंट्स द मोर द हैप्पी द हार्ट इज द मोर द फन इन लर्निंग इज ओके चलो अब आगे मूविंग करते हैं एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीसीज डाइवर्सिटी इको डाइवर्सिटी ये जो है ये आपको करना है इसको सिर्फ रेफर करना है आपको ओके ज्यादा आप इसको ध्यान मत देना सेक्रेट ग्रुप्स प्लीज ये इंपॉर्टेंट आंसर है इंपॉर्टेंट है इसके लिए क्योंकि ये आया नहीं है बट मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है आप इसको प्लीज कर लेना एक बारी बट ये आंसर तो 250 बार आया हुआ है ये सिंबल्स के मीनिंग क्या है वॉट इज दिस वॉट इज दिस वॉट इज दिस वॉट इज द सेव वॉटर सेव एनवायरमेंट एंड ऑल दैट तो प्लीज इसको करके जाना एंड इसका प्लीज रिस्क मत लेना हाँ और उसी के साथ में ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है छः है तो सिर्फ दो लोग याद करो इसमें दो याद करो इसमें दो याद करो इसमें दो याद करो दो याद करो बट करके जाओ डायग्राम इंपॉर्टेंट है ओके देन यहाँ पर देखो स्पीसीज के बारे में बताया गया है नेम द फॉलोइंग में आ सकता है वनरेबल स्पीसीज जो बहुत कम है वो है टाइगर लाइन रेयर स्पीसीज जो बहुत कम दिखते हैं वो है रेड पांडा कम दिखते हैं इन द सेंस क्योंकि कम होते जा रहे हैं उन लोग एंडेंजर्ड स्पीसीज लाइन टेल मंकी एंड इंडिटर्मिनेट स्पीसीज दैट इज स्पीसीज है जायंट स्क्रल एंड शेखरू तो प्लीज डू दिस डायग्राम एंड विदाउट डूइंग इट इफ यू आर जस्ट गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल I may say you that you may find it difficult to write down the answer. Moving on to the first question, chapter that is towards green energy, we have got important questions out of this chapter too. Right now, we are just going to mark up the answers which are important over here. I will tell you that this chapter is diagrams important. This diagram, this one diagram, this one diagram. Okay. Then after that, this one diagram. प्लीज ये दो बार प्रैक्टिस करना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द न्यूक्लियर प्लांट इंपॉर्टेंट है 
देन उसके बाद में यस सेविंग एनर्जी इज अ नीड ऑफ एन हार इधर पे ना गिव रीजन करके क्वेश्चन था वन सेकेंड लेट मी जस्ट गो टू दैट पॉइंट Yes, guys. Uh, there's a question called saving energy is a need of an hour, and which is going up missing right now. One second. Bye. Yes. So, yes. Over here. I think so. It was just it was from the chapter number four. I don't know, but saving energy is a need of an hour is a give reason. That is again an important one. I want you to revise it because if you're not revising it. What if this question comes in exam and then you will be like completely blank and a question mark would be just raising above your head and that that, that should not happen when I am there with you, right? So you guys, please make sure that you are just practicing these two questions. Yes, what is meant by the difference of conventional and non-conventional thermal and solar electric generation? And the next one is this question number seven. That is what is green energy? Which energy sources can be called as green energy sources and why? Okay, the Tesla, which is made by Elon Musk, is again the source of green energy, right? If you don't know who is Elon Musk, please go on to YouTube and search for that guy. He is the number one richest guy in the world. Then moving further ahead, we have got animal classification question. Animal classification question. I would tell you that guys, this diagram stands important. Okay. Now from this from this chapter again, I would tell you that any of the things that would be asked to you will in the form of complete a table, complete the analogy, or complete the Uh, or like label the diagram like this diagram is very important it's important please make sure that you are practicing it extremely important because ye iska matlab kya hai quadricep ka matlab kya hai ye thighs ka matlab kya hai and ye sare cheez ko aapko acche se practice karke jana hai this man would be feeling that what is wrong with this guy who is staring me up but yes that star is important because i want to let you know that this is something which was asked earlier you can just go and see the 2019 paper sorry 2020 2020 ka paper and usme ye question tha to main chahta hu ki aapko wo marks mile iske liye aap usko practice karo uske sath mein cockroach ka diagram important hai ghar pe ghoomra rahega cockroach usko uthao aur usko usko rakh do aapke book ke upar aur usko labeling karne chalu kar do acha ye iske wings hai ye thorax hai ye head hai okay then moving further ahead we got the question from this particular octopus diagram what is siphon what is tentacle what is sucker what is i you have to just go across it and you need to make sure that you are just by hearing it same as for this diagram to balanglosis this is trunk this is collar this is proboscis okay and this is how you are going to just do it moving for the a uh, head okay here we have got questions from this class ab ye class mein se kaun si class important mai aapko bata do class spices karke jana spices machhiyon ki class class amphibia karke jana turtle can live on land as well as water will it be belonging to class amphibia or is it a vertebrate animal this can be the give reason question that could be asked to you in exam i really hope that this question comes and you just rock on with the answer Okay, so uh, will it be considered as reptilia or uh, thus amphibian? From which class will it be considered? You need to write down a give reason and send it to me on my Instagram DM it with DM it to me on Vinay Panekar or you can Gmail uh, turtle can uh, turtle live on land as well as on water? Does it belong to class amphibia or class reptilia? Your give reason has to be of at least five points, and you should Gmail it to me or just DM it to me on Instagram. The best answer would get my WhatsApp number, and we can have a good talk onto it. Okay, then we got a one-on-one conversation. We can do on that. Uh, yes, class mammalia is again important. Class mammalia has to be written down by you guys in your examination, not to not for me, because I tell you guys that what if this question comes? Class mammalia, class reptilia. ये class में से पक्का एक question आने वाला है. तो class को आप please बिल्कुल भी इसको ignore मत करना. I really want you guys to really work hard on to all the classes and all the diagrams and all the tables which I mentioned over here, these tables and all that tables, and get that good great marks coming on to you. Moving further ahead, we have reached to seven chapters so fast, and now in this chapter, I would tell you that yes, dairy product करके question आएगा आपको, ये important है, 
ओके डेरी प्रोडक्ट्स में कौन से कौन से प्रोडक्ट है दे कैन आस्क इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लीट द चार्ट नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर यू नीड टू बी यू नो रिवॉकिंग रियली हार्ड प्रोबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स करके आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रोबायोटिक्स को प्लीज अच्छे से रेफर करना प्लीज एंड देन ये चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो है How many stars can you make? Can you make a galaxy of stars over here so that I can just tell you that why important this question is? This question has never been asked, and this question has been given in all the practice paper books which have been printed for this academic year. And now, if you are a student who literally on a score forty out of forty marks, you need to practice this thing. This stuff has to be practiced because this is something that can be asked to you in the examination. Okay, so make sure that you are practicing it, and you are not giving up while just practicing and writing down the, all the important names and all the difficult names that the school table has. Okay, just like that, you just have to put your eyes, roll your eyes onto this answer too. Okay, moving further ahead, but that answer, that first table, you need to practice it really in a hardcore manner because that is. In no time you will realize that are yaar sir ne bola tha and wo aaya hi aaya and you will be praising me you will be just remembering me always in your prayers and that that is what i want <laughs> so that has to happen for that you need to make sure that you are practicing and again with that these two diagrams are important chapter question question number 6 and question number 4 okay and also go with the objectives certainly and then we move on to the next chapter that is chapter number 8 cell biotechnology and biology we got important questions from this chapter too yo i would like to tell you is that This is important organ donation wala part organ transplantation wala part you just revise it revise it and also put a very good shot of eye onto it okay just don't give it a blind eye then over here this diagram stands important which are the uh, which are the organs that you can donate if you want to if you wish to and i really request you guys you been a loyal citizen on the earth and been a studious one marne ke baad mein na please organ ko donate hi karna ओके okay? ये मेरा एक गिफ्ट कर समझ के आप डोनेट कर देना प्लीज बिकॉज रियली यू नो व्हाट इफ यू आर गोइंग टू डाई एंड यू आर गोइंग टू बी बॉन्ड इन द क्रेमेटोरियम और यू विल बी जस्ट मेड यू नो लाइन द कॉफिन एंड विल बी जस्ट यू नो ग्रेव्ड क्या मतलब होगा वो ऑर्गेंस का क्यों दूसरे का खाना बनने का इसके लिए दूसरे के यूज में आ जाओ राइट right? तो आप भी जब यू you नो know, जब हो जाएगा आपका टाइम खत्म तो प्लीज ऑर्गेन को डोनेट करना बट जब तक टाइम है आपका ना तब तक आप ऑर्गेन को अपने ऐसे मजबूत रखना कि यू रियली डू ग्रेट वर्क्स आउट ऑफ इट ओके देन मूविंग फॉर हेड वी हैव गॉट बायो टेक्नोलॉजी आंसर नाउ दिस आंसर इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन बेनिफिट्स क्या है बायो टेक्नोलॉजी कहाँ काम आती है ये सारा आपको करना है मैं बोलूँगा कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ना कम से कम चार पाँच दस पॉइंट है तो आप सिर्फ दो तीन ही करके जाना पर अच्छे से करके जाना है इसको प्लीज यू नो ब्लाइंड आई मत देना एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ह्यूमन हेल्थ एनिमल हस्बेंड्री और वैक्सीनेशन ये तीनों भी आपको पढ़ना है अगर वो दो तीन में से कुछ पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ ये तीन को पढ़ना क्योंकि ये तीन लिटरली कैरीज वेटेज Moving further ahead, we have got question from this same chapter that is over here, Mr. M. S. Swami Nandan की तरफ से. Green Revolution question is important. They can be asking you this question in the form of objective, right? That who was Dr. M. S. Swami Nandan? He was the one who has started Green Revolution. आपको पता रहना चाहिए कि White Revolution किसने चालू किया? Blue Revolution किसने चालू किया? This can be objective based question and you need to score marks into it and this is the reason why I'm telling you just go across it. Apiculture ka matlab kya hai? See this. This is very important. Okay? Growing of bees, honey bees for sugar and honey is called apiculture and wo aapko acche se aana chahiye. Fruit processing, use of stem cells are important questions. You need to put an eye on to it. Okay, merits of biotechnology again an important one. an i on to it is must ninth chapter and 10th chapter coming on to the very favorite and very best chapter that i could have ever given you the tick mark of and right now let me just tell you this two chapters equally carries two two marks weightage uh, sorry four four marks which is that is equal to eight marks and what if the question comes out of it for five marks you would be just definitely scoring it and i want you to score on to it that means i'm going to give you some importance and that importance are only the importance that you have to study and apart from that you are not going to study even a single bit of answer from this chapter you because your 
these two chapters have got very similar questions that has been asked to students every time and this is the first one which is going to be asked to you that is factors affecting social health at least five factors you need to buy hard it thoroughly with that mental stress hai, addiction hai, so revise kar lena. Ye chronic disease wala, ye uncle auntie kya kar rahe hai, unko bhi revise kar lena. यहां पर ये गो टू प्ले गो टू प्ले अगर आपको ना ये वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आता है लाइक अगर आप मेरे जैसा आपके अंदर एनर्जी है तो आप मेरे ख्याल से कम से कम 15 20 पेज लिख सकते हो ये वाले आंसर्स को डिफाइन करने के लिए बट ड्यू टू द टाइम लिमिटेशन दैट यू हैव गॉट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन आई वांट यू गाइस टू मेक श्योर दैट यू आर जस्ट डूइंग वन थिंग ओवर योर इज दैट यू आर राइटिंग नाउ अ होल पेज ऑफ आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग यू टू यू नो जस्टिफाई व्हाट इज दिस और व्हाट इज दिस और व्हाट इफ you are going to get this question as your answer you need to write on a full fledged one paper filled answer for this question all right then the important chapter that uh, question that come out of this chapter was cyber crime but you know what guys this has been omitted for you guys so no worries stress management and lotter club can be the question that can be asked to you salam mumbai foundation government schemes and all this you just need to make sure that you're just referring this chapter very properly and what are the solve the following comes across to you and you get three marks out of it i want you to score that so you need to make sure that you're just practicing it very thoroughly and perfectly ओके okay. आगे जब हम लोग बढ़ते हैं हम लोग को पता चलेगा यहाँ पर कि आपको ये चैप्टर में से इम्पॉर्टेंस क्या है यही चैप्टर में से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका एडिक्शन है स्ट्रेस मैनेजमेंट है और उसी के साथ में यहाँ पर जो टेबल्स है वो आपको प्लीज फल करना है रिवाइज करवा दिया मैंने आपको अब मैं टेंथ चैप्टर पर आता जो कि है सबसे आपका लास्ट चैप्टर और लास्ट है तो इम्पॉर्टेंट भी है इम्पॉर्टेंट है तो मेरे को लगता है कि आप इसमें मार्क्स और कर पाओगे मैं आपको बता दूँ कि ये चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट से क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर आपको बात का ध्यान रखना है कि आप यू जस्ट रेफरिंग टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स दैट वाज टू मच ऑफ द हिंदी दैट आई हैव स्पोकन अ वन टेक सो नाउ नीड टू नीड नीड टू स्विच ऑन टू इंग्लिश ओके सो कमिंग ऑन दिस पॉइंट यहां पर ये है जो इंपॉर्टेंट है यू जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यू जस्ट रेफरिंग इट प्रॉपर्ली देन वी हैव गॉट नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर इट हैज टू कम अप फ्रॉम दिस प्लेस यस एंड देन वी हैव गॉट डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करना है प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर इसको जरा रिफर कर लेना भाई ओके okay, सिर्फ जरा थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस कर लिया ना माय चैंपियन माय डार्लिंग चैंपियन यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर जस्ट रिवाइजिंग इट रेफरिंग इट एंड यू आर जस्ट मेकिंग अ विन विन विक्ट्री ऑन योर एग्जामिनेशन डे ओके then when we move further ahead we have got questions coming out of this things what is this what is this what is this and there are many more signs in the digest i hope that you will refer it and you will just try to make a win win situation again now this is again an important one complete the following fill in the blanks and uh, activity based questions zyada aane wale hai aapko kis mein science story paper mein to aap usko kya karo ekdam acche se karke jao and mark score karne like aapka paper banao okay so right now with all these questions we are coming up across we are just coming across the entire syllabus completion of the chapter number 1 to chapter number 10 of science 2 and now i request you guys with the whole of my heart that i literally want you guys to score that 40 out of 40 marks in science too and you know scoring 40 out of 40 is just easy ha you know i really wish that you can get more than 91 marks in science one and science two including and i wish that you are giving your best i really hope that you are giving your best in the examination and i want that you should give your best because it is your parents who are really working hard for you they have seen some dream in their life but they have not been able to fulfill because they have got you in their life ultimately and then it is your duty to fill their dreams to make their happy life more happier and the happiest and i know that you are going to really work hard you and i just say uh, you know share the same dream that to make our parents happy to live a lavish life and to make our parents going worse because of our money right aisa bhi bolne ka mauka aana chahiye yaar ye to achhi aulaad ke bigde hue maa baap hai and i really wish ki aap apne aap ko itne acche banaoge ki aapke parents aapke तरक्की पे आपकी ऊंचा या आपके सक्सेस पे राज कर सके ये सॉन हो तो उसी के साथ में ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अंटिल वीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम ऑल द बेस्ट कीप रॉकिंग कीप लर्निंग कीप हसलिंग थैंक्स